ആരാണ് ഈ ദയാഭായി കേരള ജനത തിരസ്കരിക്കുമ്പോൾ ലോക ജനത ആദരിക്കുന്ന ഇവർ ആരെന്ന് നാം അറിയുന്നില്ല നിയമബിരുദമെടുത്ത് മുംബൈയിലെ വിഖ്യാതമായ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് എം എസ് ഡബ്ല്യുവും പഠിച്ചിറങ്ങിയ വ്യക്തി വർഷത്തിന്റെ പാതിയും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള പ്രശസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ ആദിവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി കഴിഞ്ഞ നാലു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി മധ്യപ്രദേശിലെ ബറൂൾ എന്ന വിദൂര ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദയാഭായി ഫാദർ വടക്കന്റെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കാനാണ് ഒരിക്കൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്നത് അവാർഡ് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുത്ത് പോലീസ് അകമ്പടിയോടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ കയറിയ ഈ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകയെ തിരിച്ചറിയാൻ യാത്രക്കാർക്കോ ബസ് ജീവനക്കാർക്കോ കഴിഞ്ഞില്ല ആലുവയിൽ തനിക്കിറങ്ങേണ്ട സ്റ്റോപ്പ് എത്തിയോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കണ്ടക്ടർ മുരണ്ടത് നിനക്ക് ഞാനല്ലടി ടിക്കറ്റ് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ദയാഭായിയോട് കണ്ടക്ടർ തട്ടിക്കയറിയത് പിന്നീട് വാതിലിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങിയ അവരെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഇത് എന്നൊന്നും വിളിക്കരുത് മനുഷ്യരോട് പെരുമാറുന്ന മാന്യതയോടെ സംസാരിക്കൂ എന്ന അവരുടെ മറുപടിയിൽ രോഷം കൊണ്ട് ഇറങ്ങടി മൂദേവി വയസ്സ് കണക്കാക്കിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടു വാതിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ബസ് വിട്ടുപോയപ്പോൾ ഉള്ളിൽ തികട്ടി വന്ന കരച്ചിൽ അടക്കി നിന്ന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് തെരുവിലെ ചില പാവം കച്ചവടക്കാർ വന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അനുകമ്പയോടെ ചോദിച്ചു എനിക്ക് മറുപടി പറയാനായില്ല കേരളം വീണ്ടും വീണ്ടും എന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് കൈചൂണ്ടി പറയുന്നു നീ വെറും നാലാംകിട സ്ത്രീ നികൃഷ്ടയായ മനുഷ്യജീവി അന്നേരം ഞാൻ ഓർത്തത് മറ്റൊന്നാണ് കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കൂലിവേല ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ അവരും ഞാനും ഒരുപോലെയാണ് പഠിപ്പില്ലാത്തവർ നിറമങ്ങിയ തുണിയുടുത്തവർ ഭാഷയുടെ നാട്യമില്ലാത്തവർ അവരെല്ലാം എത്ര അപമാനം സഹിച്ചാവും ഇവിടെ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് വർഷത്തിന്റെ പാതിയും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലുമുള്ള പ്രശസ്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായി വിദ്യാർത്ഥികളെയും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന അവരെ അവിടെ ആരും വില കുറഞ്ഞ പരുത്തി സാരിയുടെയും കാതിലും കഴുത്തിലും അണിയുന്ന ഗോത്രമാതൃകയിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെയും പേരിൽ കുറച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല നിയമബിരുദമെടുത്ത് മുംബൈയിലെ വിഖ്യാതമായ ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസിൽ നിന്ന് എം എസ് ഡബ്ല്യുവും പഠിച്ചിറങ്ങിയ മേഴ്സി മാത്യു എന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ലോകമെമ്പാടും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവരെ തിരിച്ചറിയാത്തത് അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ കേരളം മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ് കാട്ടിലെ മരം പോലെ പരുക്കൻ പുറം തോടും അരുവി പോലെ സ്നേഹത്തിന്റെ കുളിർജലമൂറുന്ന മനസ്സും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാലായിലെ പൂവരണിയിൽ ജനിച്ച മേഴ്സി പതിനാറാം വയസ്സിൽ സാമൂഹിക സേവനമെന്ന ലക്ഷ്യവുമായി വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മഠത്തിൽ ചേർന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് രാവിൽ ആഘോഷങ്ങൾ അലയടിക്കുന്ന മഠത്തിന്റെ ഗേറ്റിനു പുറത്ത് വിരുന്നിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കായി കൊടും തണുപ്പിൽ കാത്തുനിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യരെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ജനാലയിലൂടെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹൃദയം തകർന്നുപോയി മേഴ്സി മദർ സുപ്പീരിയറോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ ആ പാവങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്റെ സ്ഥാനം പിന്നീട് മേഴ്സി മാത്യുവിന്റെ ജീവിതം ചരിത്രമാണ് ബീഹാർ ഹരിയാന മഹാരാഷ്ട്ര പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആദിവാസികൾക്കും അവഗണിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ സേവനം ചെയ്ത അവർ ബംഗ്ലാദേശിലെ യുദ്ധഭൂമിയിലുമെത്തി പരിക്കേറ്റ മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിച്ചും ചിതറിക്കിടന്ന ശവശരീരങ്ങൾ തോളിലേറ്റി മറവ് ചെയ്തും മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഓരം പറ്റി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ചു നാൽപ്പത് വർഷമായി മധ്യപ്രദേശിലെ ചിത്വാണ്ട ജില്ലയിലെ തിൻസായിയിലും ബറൂൾ എന്ന ആദിവാസി ഗ്രാമത്തിലുമാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആദ്യമായി ആ ഗ്രാമത്തിൽ പോയപ്പോൾ നീ ആരാണ് എന്തിനിവിടെ വന്നു ഞങ്ങൾ കാട്ടിലെ കുരങ്ങന്മാരാണ് എന്ന് ആത്മനിന്ദയോടെ പറഞ്ഞ ഊരുമൂപ്പന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇന്നത്തെ വേഷമണിയാൻ ദയാഭായിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവർക്കു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം അവരുടെ വിശ്വാസം നേടണം നഗരവാസികളെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭയമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം നേടാൻ ഞാൻ അവരുടെ വേഷം ധരിച്ചു അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞു അവരെപ്പോലെ മൺവീട് സ്വയം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി അതിലുറങ്ങി അവരുടെ കൂടെ പാടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തു അവരുണ്ണുന്നതെന്തോ അതുമാത്രമുണ്ട് ഒടുവിൽ ആ പാവങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു പിന്നീട് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഭായി എന്നാണ് ദയാഭായി